sa aking channel at sa video na ito, pag-uusapan ulit natin uh, tungkol sa COVID-19. Kung ano yung mga atypical symptoms nito. Atypical, mga uncommon symptoms, hidden symptoms na tinatawag nila. Kasi um, as the disease spreads from one country to another, dumadami yung mga tao nakakaramdam ng mga hidden symptoms na ito. At sa tingin ko, kailangan nyo din malaman. Um, alam ko yung mga common symptoms, familiar na kayo, patulad ng mga respiratory symptoms of cough, uh, cold, throat pain, no fever, uh, difficulty of breathing, fatigue, and GI symptoms. Anong ba yung mga uh, atypical symptoms na dumadami ngayon? Una, loss of smell o yung tinatawag naming anosmia in medical term. At itong loss of smell, minsan may kasama siyang loss of taste or agusia. At may mga ilang-ilang ding pasyenteng nagkakaroon ng conjunctivitis or yung sore eyes or pink eye na ang tinatawag natin. These symptoms are not new. Sa China, may mga nakita na silang mga pakonti-konting pasyente na may mga simptomas na ito. Na masyado binigyan ng pansin kasi pakonti lang limited number. Nung lumipat ang sakit na ito sa South Korea, sa Italy, Germany, Spain, and lalong-lalo na sa Amerika, dumadami na yung mga pasyente who presented with loss of smell, with loss of taste, and conjunctivitis. Sa South Korea nga to, guys, out of those tested positive, 30% daw ang may manifestations of loss of smell and taste. So, bakit ba kailangan ninyong malaman? Kasi yung mga tao na to, they are up and about. Kadalasan sa kanila, they don't have any fever, cough, and difficulty of breathing. So, they are unaware na meron silang COVID-19, na meron silang sakit nito. And sila yung lumalabas pa rin, uh, nakikisalamuha pa rin. And the transmission is possible kasi carrier pa rin sila ng sakit na ito. Sabi nga ng American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery, gusto nilang isama ang loss of smell sa screening questions. If you are dealing with uh, a suspected COVID-19 patient, may mga set of questions kasi tinatanong mga doctors katulad ng recent history of travel, any direct contact to person diagnosed with COVID, if you have uh, respiratory symptoms, if you have fever, if you have GI symptoms, yung mga ganyan. Pero gusto nilang isama ang uh, anosmia or loss of smell doon sa questionnaires na yan. And also, ang um, American Academy of Ophthalmology, uh, gusto rin nilang ibahagi sa mga tao na uh, napaka-importante uh, aside from wearing masks it is also important to wear eye protection or face shields uh, most especially to those people who are uh, taking care of COVID-19 patients or sa mga frontliners in general now, ang tanong kasi, paano na nangyayari na nawawalan ng panghinga or paglasa at paano nagkakaroon ng eye irritation or conjunctival congestions or itong conjunctivitis na tinatawag. Punta muna tayo sa mata. Um, alam natin na ang portal of entry ng virus na ito ay sa ating mata, ilong, bibig. And if this virus enters the eye, maaaring magkaroon ng irritation sa mucous membranes ng mata. So, makakaranas ang pasyente ng pagluluha nung no, magbumula ang uh, mata nito. At maaaring magkaroon ng pangangati no, or uh, pain. Maaaring din magkaroon ng pagmumuta, discharge, and swelling. Ngayon naman, kung kayo ay nakakaramdam ng ganitong simptomas, plus fever and other respiratory symptoms, maaari kayong magpakonsulta sa doktor, um, sa eye doctor if you want, para ma-screen kayo, ma-test if it's necessary, and para ma-advise kayo kung anong gagawin niyo, if you need to take medications or if you need to be isolated. Sa loss of smell naman, ang nangyayari kasi, when this virus enters the nose, doon kasi sa dulo ng ilong, sa loob, sa roof area niya, 
na ando ng ating smell receptors or yung olfactory receptors. And these receptors are nerves. And they are the ones who uh, detect kung anong amoy yung naamoy natin. And they send signal to the brain. So according sa mga neurologists sa Wuhan, uh, COVID-19 uh, can cause destruction of the peripheral ner nervous system which is in this case yung smell receptors. Kung nakakaramdam ang isang tao kung affected ang kanyang smell receptors, uh, hindi niya naaamoy yung mga bagay katulad ng kanyang niluluto, hindi niya naaamoy yung perfume or iniinom niyang coffee. Actually last uh, Saturday, meron akong pasyente na pumunta dito. He came for follow-up. Nagpatingin na siya sa ibang doktor two days ago due to fever and uh, mild throat pain. And he only took paracetamol at betadine gargle na eventually, nag-improve naman daw yung fever niya. But after two days, nagkaroon siya ng sudden onset of uh, loss of smell. Kaya siya nagpatingin sa akin. So what I did, uh, wala naman siyang history of travel or uh, history of direct contact. Pero ngayon kasi dahil mataas na yung cases of community transfer, ginawan ko siya ng referral and ni-refer ko sa mga institutions dito na nagtetest for COVID-19. So, ganun lang po, no? E, itong video na tawa para lang magbigay ng awareness sa inyo. If it's a mild symptom of loss of smell and loss of, of uh, taste, at sa tingin nyo, hindi nyo naman kailangan magpatingin, maaari kayong mag-wear ng mask to prevent any spread of infection. You can go and visit your doctor para mabigyan kayo ng gamot, matest kayo if it's necessary, at ma-advise kung ano ang inyong gagawin kasi maaari kayong bigyan ng oral steroids or uh, steroid sprays. Uh, ganun din po sa may mga eye infections, lalong-lalo na if aside from this, you are presented also with fever, respiratory symptoms. Uh, kailangan nyo magpatingin para ma-check kayo, mabigyan kayo ng gamot, and ma-advise kayo kung ano ang inyong gagawin. Okay, I hope this is clear to everyone, at sana nakatulong po itong video sa inyo.